。哥哥，你还好吗？这段记忆里的大家伙，你们认识吗？完全不认识。那这段记忆是什么时候出现的？就是那天。那个坏人把我们强行拉出去后，我的头突然就很痛，然后脑子里就有了这段记忆。你是说魔神皇让你想起了这段记忆？可我们也不认识魔神皇啊！对啊，对啊，我们在的那个世界只有数不清的骷髅。那你们再努努力，看看能不能。再想起些什么？啊！啊！有了！我想起啦！油爆钻天龙，烧烤焰火鸟。哎呀，这啊！这一听，就不是圣魔大陆的食材，应该是你很久以前吃过的东西吧？你的小脑袋瓜里，果然只装了这些呢。哥哥，对不起，我什么也没想起来。我从一出生就是被你唤醒的。哥哥，你快走吧，别管我们了。只有与你的记忆，没关系，小光，也许你们的记忆会随着进化不断增加，等你们下次进化时，说不定就能知道更多了。嗯嗯嗯，是的，哥哥，我们以后不仅可以和你合体，每进化一次还能获得新的能力，就能更好的帮助到你。是呢，我们皓月最厉害了。团队赛已经结束。再过三天，我们就回圣城了。你们放心休息吧。哦、这次的战役，是我们驱魔关千年以来遭受魔族入侵最严重的一次。也是最快击退魔神的一次。我们成功以魔族的血告慰了驱魔关的英灵，而你们作为猎魔团的一员，将继承仙人的意志。现在，由我来宣布猎魔团团队赛的结果。但不论结果如何，你们都是优秀的战士，是守护家园的英雄。我们上榜了，林昭兄，我们团还算不错吧？以上就是本次团队赛中的第二名至第五名。而这次团队赛中，第一名的猎魔团，他们在城墙防御战中斩杀了魔族指挥官，缓解了魔族攻势。他们在医疗营最需要驱魔草救人命的时候。回了大量的驱魔草，他们不仅按计划截断了魔族运粮通道，还越界杀死了一名七阶魔族。然而，他们的贡献还不止于此。在三天前的战斗中，如果不是他们舍生忘死，借助王座之力击退了一名魔神，驱魔关还会付出更大的代价。他们就是世纪一号猎魔团，这第一的荣耀实至名归。他们不仅是各猎魔团的榜样，更是驱魔关英雄。这个选择是正确的，这个真棒。
魔族战斗，然后失败。何时才能终结这场战争？何时才能阻止这片黑暗？也许。没有任何人能给出答案，但无论失败多少次，总会有人站出来，提醒这片黑暗，人类的屈服绝不是今天。下是想开战吗？交出城中所有三头魔兽，否则格杀勿论。世上居然有能让魔山皇在意的魔兽，真想看看。哼，他越在意。就越不能交出去。听他的意思，现在无法确定那魔兽是否在驱魔关。若贸然动手，我们倒是能走。驱魔关可就完了。驱魔关绝不能破，魔族若长驱直入，会有千万万人丧命。但那魔兽的价值一定远高于驱魔关，所以一旦魔神皇发现魔兽，就请诸位做好与魔神皇同归于尽的觉悟吧。嗯。陛下若只为寻找一只魔兽，何必大动干戈？只要陛下不为难驱魔关，我等也不会阻挠你。怎么回事？我的魔兽不见了！阿华
浩辰，啊，你还好吗？我我没事，就是不知怎的，忽然恍惚了一下。看在你的份上，就放过这群蝼蚁吧。看来他没有找到那头魔兽。你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。不仅现在的你们毫无胜算，下一个千年，谁人又能做本皇的对手？